இன்றைக்கு பன்னிரெண்டாவது வேத பாடத்துக்கு கடந்து வருகிறோம் இன்றைக்குள்ள வேத பாடத்தினுடைய தலைப்பு யோவான் கண்டவைகள் திங்ஸ் விச் ஜான் ஹேஸ் சி பிரியமானவர்களே முன்புள்ள பாடங்களிலேயே நான் படித்தோம் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தை மூன்று பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம் கத்திர யோவான் இடத்துல சொல்லுகிறார் நீ கண்டவைகளையும் இருக்கிறவைகளையும் இவைகளுக்கு பின்பு சம்பவிக்கிறவைகளையும் எழுது வெளிப்படுத்தின விசேஷத்திலே மூன்றே மூன்று பகுதிகள் யோவான் கண்டவைகள் இருக்கிறவைகள் இவைகளுக்கு பின்பு சம்பவிக்கிறவைகள் இந்த மூன்று பகுதிகளிலே இன்றைக்கு முதல் பகுதியே நாம் படிக்க இருக்கிறோம் யோவான் கண்டவைகள் ஏறத்தால இதற்கு முன்பாக இருந்த பதினோரு வசனங்களும் இனி வருகிற பகுதிக்கு நம்மை ஆயத்தப்படுத்துகிற வசனங்களாக முன்னுரையாக முகவுரையாக அமைந்திருக்கிறதை நாம் பார்க்க முடிகிறது இன்றைக்கு நேரம் வாய்ப்பது போல பன்னிரெண்டாம் வசனத்திலிருந்து பதினேழாம் வசனம் மட்டுமாக நாம் படிக்க போகிறோம் பன்னிரெண்டாம் வசனம் அப்பொழுது என்னுடனே பேசுகிறத பேசின சத்தத்தை பார்க்க திரும்பினேன் அந்த பின்னாலே ஒரு சத்தம் கேட்டது கடந்த வேத பாடத்தில் ஏன் அந்த சத்தம் பின்னாலே கேட்டது என்பதை குறித்து மூன்று குறிப்புகளை நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டேன் பிரியமானவர்களை இந்த வெளிப்படுத்தின விசேஷம் வேத பாடத்தை படிக்கும் போதெல்லாம் ஒரு சத்தியத்தை மீண்டும் மீண்டுமாக மனதிலே ஆழமாக இருத்தி கொள்ளுங்கள் மீண்டும் மீண்டுமாக நினைவாற்றலுக்கு கொண்டு வாருங்க ஏதோ ஒரு தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் எழுத வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு வெளிப்படுத்தின விசேஷம் எழுதப்பட வேண்டும் வேதாகம கல்லூரிகளிலே மறை வேதாகம கல்லூரிகளிலே ஏதோ இதை எல்லாரும் படிக்க வேண்டும் ஆராய்ச்சி செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக இது ஒரு ஆராய்ச்சி நூலாக எழுதப்படவில்லை சபை உபத்திரவத்தின் வழியாக போகும்போது உபத்திரவப்படுகிற சபைக்கு ஆறுதலையும் தேர்தலையும் நம்பிக்கையும் இருளிலே வெளிச்சத்தையும் கொடுக்கும்படியாக எழுதப்பட்ட ஒரு அற்புதமான ஒரு தீர்க்க தரிசன நூல் பிரியமானவர்கள் அந்த சபைக்கு அவர் எழுதுகிறார் நெருக்கத்தின் வழியாக போய்கொண்டிருக்கிற சபைக்கு எழுதுகிறார் அப்போ ஆண்டவர் பின்னால் இருந்து கூப்பிடுகிறார் அவரை பின்னாலே திரும்பி பார்க்க சொல்லுகிறார் கடந்த வாரத்தில் மூன்று காரியங்கள் பார்த்து பின்னாக அவர் திரும்பி பார்க்கும்போது பிரியமானவர்கள் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் சொல்லப்பட்ட சம்பவங்கள் அடையாளங்கள் எல்லாவற்றிற்கும் பழைய ஏற்பாட்டிலே இணை உண்டு அந்த இஸ்ரவேலின் தேவன் பழைய ஏற்பாட்டிலே நாம் படித்த படி காண்கிற அந்த தேவன் சிவந்த சமுத்திரத்திலே வழியை உண்டாக்கின தேவன் யோர்தானிலே வழியை உண்டாக்கின தேவன் மனாந்திரத்தில் காத்த தேவன் பிரியமானவர்களை இவர்களை ஒரு பெரிய ஜாதியாய் உருவாக்கின தேவன் தாவீதின் தேவன் ஆபரகம் ஈசாக்கு யாக்கோபின் முற்பிதாக்களின் தேவன் அந்த தேவன் இவருடைய தேவனாக இருக்கிறார் கொஞ்சம் திரும்பிப்பார் அந்த தேவன் இந்த தேவன் கொஞ்சம் திரும்பிப்பார் என்று சொல்லுகிறார் பிரியமானவர்கள் அது மாத்திரமல்ல எதிர்காலமெல்லாம் ஒரே இருட்டாக இருக்குது பெரிய உபத்திரம் சபை பால் கடிக்கப்படுகிறது எதிர பார்த்தா அடுத்தால் என்ன நடக்கும் என்று தெரியல அடுத்தால் என்ன நடக்கும் என்று தெரியல இப்போ கர்த்தர் தொடர்பு திரும்பிப்பார் நீ ஆராதிக்கிற தேவன் யார் அவர் எப்படிப்பட்ட தேவன் அவர் என்ன செய்திருக்கிறார் அவர் என்ன செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார் கொஞ்சம் திரும்பிப்பார் பிரியமான நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்முடைய ஊழியத்திலே கொஞ்சம் திரும்பி பார்க்க வேண்டும் தேவன் நமக்கு நல்லவராகவே இருந்திருக்கார் எத்தனையோ ஆபத்துக்களுக்கு விபத்துக்களுக்கு எத்தனையோ உபத்திரவத்தின் மத்தியிலே நம்மை காத்தவர் உடையான சேற்றிலிருந்து தூக்கி எடுத்தவர் இன்னும் அவர் நம்மை நடத்த வல்லவராக இருக்கிறார் இன்னும் அவர் நம்மை நடத்த வல்லவராக இருக்கிறார் செங்கடிலே வழியை உண்டாக்கினவர் யோர்தானிலே வழியை உண்டாக்கினவர் இன்றைக்கு அவர் நம்முடைய தேவன் தானே சாராளுக்கு குழந்தையை கொடுத்தவர் 
குரலனுக்கு பார்வை தந்தவன் முப்பத்தி எட்டு ஆண்டுகளாக படுத்த படுக்கையாக இருந்தவனை எழும்பி நடக்க பண்ணினவன் இன்றைக்கும் அவர் நம்முடைய தேவனாக தானே இருக்கிறார் திரும்பி பார்க்கணும் அப்போ நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய நம்பிக்கை உண்டாகும் அப்போ அடிப்படையில் அந்த வசனத்திலிருந்து அவன் திரும்பி பார்த்தபோது பிரியமானவர்களே திரும்பின போது ஏழு பொன் குத்து வழக்குகளையும் அந்த ஏழு குத்து வழக்குகளின் மத்தியிலே நிலை எங்கி தரித்து மார்பருகே பொற்கச்சை கட்டி இருந்த மனுஷகுமாரனுக்கு ஒப்பானவரையும் கண்டேன் அவருடைய சிரசு மயரும் வெண் பஞ்சை போலவும் உறைந்த மலையை போலவும் வெண்மையாக இருந்தது அவருடைய கண்கள் அக்னி ஜுவாலையாக இருந்தது அவருடைய பாதங்கள் உலைக்களத்தில் காய்த்த பிரகாசமான வெண்கலம் போல் இருந்தது அவருடைய சத்தம் பெருவெள்ளத்து இறைச்சலை போல் இருந்தது தமது வலது கரத்தில் ஏழு நட்சத்திரங்களை ஏந்தி கொண்டிருந்தார் அவர் வாயிலிருந்து இருபுறமும் கருக்குள்ள பட்டயம் பெறப்பட்டது அவருடைய முகம் வல்லமையாய் பிரகாசிக்கிற சூரியனை போல் இருந்தது நான் அவரை கண்டபோது செத்தவனை போல் அவருடைய பாதத்தில் விழுந்தேன் அப்பொழுது அவர் தம்முடைய கையை என் மேல் வைத்து என்னை நோக்கி பயப்படாதே நான் முந்தினவரும் பிந்தினவரும் உயிர் உள்ளவருமாய் இருக்கிறேன் என்றார் பிரியமானவர்களே எனக்கு இதில் ரொம்ப பிடித்த வச வார்த்தைகள் திரும்பின போது பின்னாலே திரும்பி பார்த்த போது இம்மட்டுமாய் நம்ம நடத்தி வந்த அதிசயமாய் நம்ம நடத்தி வந்த கர்த்தரை கொஞ்சம் திரும்பி பார்த்தோமானா அவரை பற்றிய ரெவலேஷன் அவரை பற்றிய வெளிப்பாடு நமக்கு கிடைக்கும் பிரியமானவர்களே இந்த ஆறு வசனங்களில் ஐந்து ஆறு வசனங்களிலே இன்றைக்கு இயேசு எப்படி இருக்கிறார் இயேசுக்கு இயேசு எப்படி இருக்கிறவராய் தம்மை சபைக்கு வெளிப்படுத்த விரும்புகிறார் அன்னைக்கு உபத்திரத்தின் வழியாய் போன சபை இன்றைக்கும் கூட நம்முடைய சபை பிரியமானவர்கள் ஒருவேளை ஒரு பக்கம் நாத்திகர்கள் ஒரு பக்கம் பிரமத தீவிரவாதிகள் பிரியமானவர்களே ஒரு பக்கம் சீனித்துக் கொண்டிருக்கிற சத்தியத்துக்கு புறம்பான கிறிஸ்தவர்கள் இப்படி பல மனை தாக்குதலின் மத்தியிலே ஒரு சிறு கூட்டமாக நாம் சத்தியத்துக்காக போராடி கொண்டிருக்கோம் ஒரு சிறு கூட்டமாக நாம் சத்தியத்துக்காக போராடி கொண்டிருக்கோம் இன்றைக்கு நமக்கு நாம் ஆராதிக்கிற இயேசு சிங்காசனத்தில் வீட்டிற்கும் பரிசுத்த அவர் எப்படிப்பட்டவர் அவர் சிரஸ் எப்படிப்பட்டது அவருடைய கண்கள் எப்படிப்பட்டார் அவருடைய வஸ்திரம் எப்படிப்பட்டது அவருடைய பாதங்கள் எப்படிப்பட்டவைகள் இந்த இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றிய தரிசனம் நமக்கு வேண்டும் இது ஒரு வேத பாடம் மாத்திரமல்ல ஒவ்வொரு வாரமும் நம்மை பலப்படுத்துகிற நம்மை உற்சாகப்படுத்துகிற தேவனுடைய செய்தியாக அமைந்திருக்கிற இன்றைக்கு நாம் நம்முடைய குடும்ப வாழ்க்கையில் நம்முடைய பிள்ளைகளுடைய காரியங்களில் நம்முடைய எதிர்காலத்தில் பிரியமானவர்களை தைரியமாக திடமனதாக அலைகளை தாண்டுவதற்கு அந்த இயேசுவின் தரிசனம் நமக்கு வேண்டும் இன்றைக்கு இயேசு எப்படி இருக்கிறார் இன்றைக்கு இயேசு எப்படி இருக்கிறார் பெத்துல எங்கள பாலகனாக இருந்தார் எருசிலேம் யூதையாவிலே அவர் நன்மை செய்கிறவராய் சுற்றி திரிந்தார் கல்வாரியிலே இயேசு நமக்காக பாவமாய் மறித்தார் நடக்க மண்ணப்பட்டு உயிர் தெழுந்தார் பரமேறினார் இன்றைக்கு அந்த உயிர் தெழுந்த இயேசு எப்படி இருக்கிறார் அந்த வெளிப்பாடு நமக்கு கிடைத்தால் தான் அவரை நம்ம உண்மையாக ஆராதிக்க முடியும் அதான் அந்த பாடலை ஒவ்வொரு வாரமும் நாம் பாடுவோம் அவரை ஆராதிப்பதற்கு இன்றைக்கு கிறிஸ்தவர்களுக்கு அவர் எப்படிப்பட்ட இவர் யார் இவர் யாரா இருக்கார் எப்படி இருக்கிறார் பிரியமானவர்களே யோவான் மூன்றரை ஆண்டு காலம் அவரோடு கூட வாழ்ந்தான் பழகினான் நடந்தான் எல்லாம் செய்தான் மரூப மலையில் கூட அவருடைய மகிமையை கொஞ்சம் கண்டான் ஆனால் இயேசுவை இப்படிப்பட்டவராக யோவான் அறிந்ததே கிடையாது அதான் இன்றைக்குள்ள ஒரு ரகசியம் ஆனால் அப்படிப்பட்டவராக அவனுக்கு அவர் வெளிப்படுகிறார் இப்படிப்பட்டவராக அவன் அறிந்ததில்லை ஆனால் அவர் அப்படிப்பட்டவராக அவனுக்கு வெளிப்படுகிறார் பிரியமானவர்களை 
ஒரு சின்ன குறிப்பை வாசிக்கிற முன்னுரையாக வேண்டுமானால் குறித்து கொள்ளுங்கள் த பர்டிகுலர் ஆஃப் த டிஸ்கிரிப்ஷன் இண்டிகேட் தி அஃபிஷியல் பொசிஷன் ஆஃப் த பர்சன் ஸ்போக்கன் ஆஃப் இப்போ அவர் பெரிய மிலிட்ரி ஆஃபீஸர் இருக்கிறார் அவருடைய யூனிஃபார்ம் அவருடைய பேர்ட் அவருடைய கேப் அதான் அவருடைய பர்டிகுலர் பொசிஷனை மற்றவங்களுக்கு வெளிப்படுத்தியவர் யார் இவர் மேஜர் ஜெனரல் ஒரு ட்ரெயினில் போகிறோம் அங்கே ஒரு கார்டு இருக்கிறார் அவருடைய கோட் அந்த நேம் பேர்ட் அந்த கேப் இவர் கார்டாக இருக்கார் இவர் இந்த இந்த கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு இன்சார்ஜாக இருக்கார் ஒரு டாக்டர் பிரியமானவர்களே ஒரு ப்ரீஸ்ட் அங்கே அவங்களுக்கு ஒரு அடையாளம் இருக்குது இந்த ஒவ்வொரு விவரணமும் டிஸ்கிரிப்ஷனும் இன்றைக்கு இயேசுவினுடைய நிலை என்ன அவருடைய பொசிஷன் அவருடைய ஸ்தானம் என்ன பிரியமானவர்களே இவர் சேனாதிபதியா தளபதியா இவர் ஸ்தானாதிபதியா நம்ம எல்லாம் ஒன்று நினைக்கிறோம் பிரியமானவர்களே சேனாதிபதி என்றால் சேனைக்கு அதிபதி தளபதி என்றால் ஒரு இடத்துக்கு அதிபதி ஒரு தளம் ஒரு ஸ்தானம் அதற்கு அதிபதி இவ இவர் யார் ஒரு கேள்வி வருகிறது பிரியமானவர்களே சோ த எவ்ரி பர்டிகுலர் இண்டிகேட் தி அபிஷியல் பொசிஷன் ஆஃப் த பர்சன் ஸ்போக்கன் ஆஃப் அண்ட் த கேரக்டர் இன் விச் ஹி அப்பியர்ஸ் அவர் எப்படிப்பட்டவரே குணாதிசேமன் அவர் என்ன செய்வார் என்ன செய்ய மாட்டார் இதை நமக்கு வெளிப்படுத்து நேரம் வாய்க்கிறது போல பத்து குறிப்புகளை நம்ம இந்த ஐந்து வசனங்களிலே நான் பார்க்க போகிறோம் ஆறு வசனங்களிலே பிரியமானவர்கள் அந்த பத்து குறிப்புகளும் நான் உங்களுக்கு பயிற்சி தாளிலே சுட்டி காட்டியிருக்கிறேன் தேவையான விவரணங்கள் ஒத்து வசனங்களே வேண்டுமானால் நீங்கள் குறித்து கொள்ளுங்கள் பன்னெண்டாவது வசனத்தில் வாசிக்க அப்பொழுது என்னுடைய நீ பேசின சத்தத்தை பார்க்க திரும்பினேன் திரும்பின போது ஏழு பொன் குத்து விளக்குகளை கண்டேன் அதெல்ல திரும்பின உடனே அப்படி திரும்பி பார்க்குறான் ஏழு பொன் குத்து விளக்குகளை கண்டேன் வேற எதையும் முதல்ல பார்க்க யோவானுக்கு கண்ணில் முதல்ல பட்டு திரும்பி பார்த்தோன்னு அவன் கண்ணில் பட்டது இந்த ஏழு குத்து விளக்குகள் இந்த ஏழு குத்து விளக்குகளும் சபையை சுட் காட்டுகிறது அதை பின்னாலே நாம் பார்ப்போம் இருபதாவது வசனத்தில் அதை அவரே விளக்குகிறார் பிரியமானவர்களே இந்த குத்து விளக்கு என்று சொல்லுறது தமிழ் மொழிபெயர்ப்பில் ஒரு சில தவறு இது குத்து விளக்கு என்று சொல்லுவதை விட லேம் ஸ்டாண்ட் விளக்கு தண்டு ஏழு லேம் ஸ்டாண்ட் அந்த லேம் ஸ்டாண்ட் மேல ஏழு விளக்குகள் எரிந்து கொண்டிருக்கின்றன திரும்பி பார்க்கிறேன் ஏழு லேம் ஸ்டாண்ட்ஸ பார்க்கிறேன் விளக்கு தண்டுகளை பார்க்க பிரியமாக யோகானுடைய நாட்களில் இன்றைக்கு நாம் சொல்லுகிற கேண்டில் பேரஃபின் கேண்டில் வேக்ஸ் கேண்டில் இல்லாவிட்டால் மனித கொழுப்பினை செய்த அந்த கேண்டில் தொழுகையிலே பயன்படுத்தப்படவில்லை ஆசரிப்பு கூடாரத்தில் இருந்த குத்து விளக்கும் அல்ல இது அது ஒரு குத்து விளக்கு அதில் ஏழு அகல்கள் பிரியமானவர்கள் இது விளக்கு தண்டு லேம் ஸ்டாண்ட் அந்த விளக்கு தண்டின் மேலே விளக்கு எரிந்து கொண்டிருக்கிறார் அவன் திரும்பி பார்க்கிறான் பிரியமானவர்களே இருபதாவது வசனத்தில் அதை குறித்து விவரமாக படிப்போம் அது ஏழு சபைகளை குறிக்கின்றது இன்றைக்கு இந்த சபைகள் விளக்கு தண்டுகளாக இருக்கின்றன சபைகள் தான் விளக்கு தண்டுகள் அப்படியானால் அந்த தீபம் எது அந்த தீபம் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய நற்செய்தி மெசேஜ் அந்த செய்தி உலகத்துக்கு ஒரு அர்ச்சகர் இருக்கிறார் நம்ம பாவ விமோச்சனத்துக்கு ஒரு அர்ச்சகர் இருக்கிறார் இருள் நமக்கு வெளிச்சம் காட்ட ஒரு அர்ச்சகர் அந்த செய்தி பிரியமாக இன்றைக்கு உலகம் முழுவதும் குறிப்பாக நம்முடைய உறவுகள் நம்முடைய மக்கள் நம்முடைய தாய் திருநாட்டை சேர்ந்தவர்கள் அந்த ஜோதியை காண விரும்புகிறார்கள் எவ்வளவோ பிரயாசப்பட்டு நோன்பு இருந்து 
அவர்கள் சபரிமலைக்கு போகிறார்கள் ஜோதியை காண வேண்டும் என்று பிரியமானவர்களே ஒருவேளை அந்த ஜோதி எப்படி ஏற்றப்படுகிறது என்று இன்றைக்கு வெளியாயிருக்கிறது ஏறத்தாழ நோம்பு இருந்து விரதம் இருந்து அவ்வளவு பிரயாசப்பட்டு பயபக்தியோடு ஒரு ஆன்மீகத்தோடு இந்த மலைக்கு போகிறவர்கள் எல்லாருக்குமே அது தெரியும் மனிதரால் ஏற்றப்படுகிற ஒரு ஜோதி என்று ஆனால் அன்றைக்கு போய் அந்த ஜோதியை பார்க்க வேண்டும் என்று இயங்குகிறான் பிரியமானவர்கள் திருவண்ணாமலையில் ஆண்டுக்கு ஒரு முறை ஜோதியை பார்ப்பதற்காக நம்முடைய மக்கள் கூடுகிறார் சபை அந்த ஜோதியை காட்டுமே ஆனால் இன்றைக்கு சபை அந்த தன்னை காட்டாமல் இப்படி ஒரு ஜோதி இருக்கிறது இப்படி ஒரு வெளிச்சம் இருக்கிறது பிரியமானவர்கள் உபன்யாசத்திலே சொல்லுகிறோம் இருளில் இருந்து என்னை ஒளிச்சத்துக்கு நேராக ஒளிக்கு நேராக நடக்கு இருளில் இருந்து எங்களை ஒழிக்க நேராக நடக்கு பிரியமானவர்களே ஜனம் ஒளியை தேடு இந்த விளக்கு தண்டு அந்த விளக்கை ஏற்ற வேண்டும் விளக்கு இல்லாம விளக்கு தண்டு இருந்த என்ன பிரயோஜனம் விளக்கு தண்டினுடைய ஒரு பர்பஸே அந்த விளக்கை ஏற்று வேண்டும் அந்த விளக்கை ஏற்றும் போது அந்த ஒளி எல்லா இடத்துக்கும் பரவுகிறது அந்த ஒளி தேவன் இயேசு கிறிஸ்து சத்தியத்தை அறிந்த கிறிஸ்துடைய சாட்சி வாழ்க்கை பூமியை இருளும் ஜனங்களை கார் இருளும் ஓடி இருக்கிறது பிரகாசிக்கிறவன் ஒளியின் இடத்துக்கு ராஜாக்கள் ஓடி வருவார் வாழ்க்கையில் ஒரே இருட்டு சந்தோஷம் இல்லை சமாதானம் இல்லை கோடி கோடியாக சேர்த்து என்ன செய்ய தெரியல நிம்மதி இழந்திருக்கிறார் குடும்ப வாழ்க்கையில் சந்தோஷம் இல்லை திருப்தி இல்லை பிரியமானவர்கள் உதிக்கிற உன் ஒளியின் இடத்துக்கு நீங்கள் உலகத்துக்கு ஒளியாக இருக்கிறீர்கள் அந்த விளக்கு தேவனுடைய சத்தியம் தேவனுடைய செய்தி சத்தியம் தான் அந்த விளக்கு அந்த லேண்ட் அந்த சத்தியத்தை தங்கள் சாட்சியாய் மாற்றி இருக்கிற கிறிஸ்தவர்கள் தான் இந்த உலகத்துக்கு ஒளியாய் இருக்கிறார் வேற வழியே இல்லை அரசியல் கல்வித்துறை அரசுத்துறை வாணிகம் எந்த துறை எடுத்துக்கொள்ளும் மதம் எந்த மதமா இருக்கட்டும் ஒரே இருட்டா இருக்குது ஒரே இருட்டா இருக்கு கிறிஸ்தவ மதமும் இந்து மதம் எந்த மதமா இருக்கு பிரியமானவர்கள் பூமியை இருளும் ஜன்னங்களை காரிருளும் மூடி இருக்கிறது உதிக்கிற ஒன் ஒளியின் இடத்துக்கு உங்க ஸ்கூல்ல உங்க காலேஜ்ல உங்க ஏரியாவில் உங்க ரிலேட்டிவ்ஸ் மத்தியில் யூ ஆர் த லைட் தட் ட்ரூத் இஸ் த லேண்ட் The church is a lampstand. பிரியமானவர்களே நம்ம வேதத்தில் பார்க்குறோம் மத்திய ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனத்தில் இயேசு சொன்ன விளக்கை கொளுத்தி மரக்காலால் மூடி வைக்காமல் விளக்கின் தண்டின் மேல் வைப்பார் ஒருவேளை எனக்கு ஒரு சின்ன அச்சம் இது ஒரு குறிப்பை தாண்டு வேணா என்று தெரியவில்லை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அநேக ஊழியர்கள் வந்திருக்கிறீர் அன்போடு தாழ்மையோடு கேட்கிறேன் இந்த செய்தி எடுத்துக்கொண்டு போங்க நான் ஒருவருக்கு சொன்னால் நீங்கள் நூறு பேருக்கு சொல்லக்கூடிய வாய்ப்பு உங்களுக்கு இருக்கிறது பிரியமானவர்கள் விளக்கை கொளுத்தி காஸ்பலை ஏற்றுக்கொண்டு சத்தியத்தை ஏற்றுக்கொண்டு வசனத்தை ஏற்றுக்கொண்டு மரக்காலால் மூடி வைக்காம மூடி வைத்தால் வெளிச்சம் வெளியே வராது கொஞ்ச நேரத்திலே அந்த லைட் அணைந்து விடும் நான் செய்து காட்ட வேண்டும் என்று ஒரு இங்கே ஒரு கேண்டில் லைட்டை வச்சுட்டு அந்த காலத்து ஒரு மரக்கால் ஒரு படி அதை எடுத்து அதை அப்படி மூடுனா கொஞ்ச நேரத்தில் அந்த விளக்கு அணைந்து விடும் அதை தண்டின் மேல் வைப்பார்கள் அப்பொழுது 
அது வீட்டில் உள்ள யாவருக்கும் வெளிச்சம் கொடுக்கும் மார்க் எழுதும் போது சொல்லுகிறார் நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராம் வசனம் பின்னும் அவர் அவர்களை நோக்கி விளக்கை தண்டின் மேல் வைப்பார்களே அன்றி மரக்காலின் கீழாகிலும் கட்டிலின் கீழாகிலும் வைப்பதற்கு கொண்டு வருவார்களா பிரியமானவர்களே கட்டிலின் கீழ் வைத்தால் விளக்கு உடனே அணைந்து விடாது ஆனால் அந்த வீட்டிற்கு அது வெளிச்சம் தர அந்த நாட்களிலே கட்டில் ஒரு உயரமான கட்டில் கிடையாது பிரியமானவர்களே நாலு சின்ன கால் அதில் ஒரு பலகை அதற்கு கீழே விளக்கை கொளுத்தி வைத்தால் கட்டிலுக்கு கீழே தான் கொஞ்சம் வெளிச்சம் இருக்கும் இதில் ஒரு சத்தியத்தை உங்களுக்கு நான் சொல்லுகிறேன் இன்றைக்கு அநேகர் தங்களுடைய வாழ்க்கையில் அநேக ஊழியர்கள் ஊழிய தலைவர்கள் ஸ்தாபன தலைவர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் இந்த விளக்கை கொளுத்தினவர்கள் விளக்கேற்றினவர்கள் இந்த விளக்கை மரக்காலால் மூடி வைக்கிறார்கள் மரக்காலால் மூடி வைக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அன்றைக்கு மரக்கால் என்று சொன்ன சொல் காமர்ஸ் வணிகம் பொருளாதாரம் அதற்காக பயன்படுத்தப்பட்ட சொல் ரெண்டு ஸ்ரீகள் ஒரு மரக்காலை தூக்கி கொண்டு சினையா தேசத்துக்கு பறந்து வருகிறது அந்த மரக்காலுக்குள்ளே ஒரு ஸ்ரீ இருக்கிறாள் துன்மார்க்கம் ஒரு ஈய கட்டியினால் அதை மூடி இருக்கிறாள் சகரியாவிலே வாசிக்கிறோம் அந்த மரக்கால் காமர்ஸ் வணிகம் வணிகத்தை காட்டுகிறது இன்றைக்கு அநேகர் தங்களுடைய வாழ்க்கையில விளக்கை ஏற்றி அந்த விளக்கை வணிகத்தாலே மூடி வைத்து விட்டார்கள் விளக்கு அணைந்து போய்விட்டது விளக்கு அணைந்து போய்விட்டது தரிசனம் அணைந்து போய்விட்டது சாட்சி அணைந்து போய்விட்டது பிரியமான ஒருவன் இரவில் வாங்கின கோடாரியாலே மரத்தை வெட்டி நான் கோடாரி தண்ணிக்குள்ளே விழுந்து விட்டது வெறும் காம்பை வைத்துக் கொண்டு டொக்கு டொக்கு என்று வெட்டி கொண்டிருக்கிறான் பிரியமானவர்களே சிலர் மரக்காலையிலே மூடி வைத்தார்கள் விளக்கு அணைந்து விட்டது பொருளாதாரம் வணிகம் ஒரு பட்டி மன்றம் அழைப்பா பிழைப்பா அழைப்பா பிழைப்பா இன்றைக்கு அதை பட்டி மன்றம் போட்டு பேச வேண்டிய ஒரு நிலைக்கு சபை வந்து விட்டது ஊழியம் அழைப்பா பிழைப்பா இது ஒரு கேள்விக்குறியான ஒரு சப்ஜெக்டாக இன்றைக்கு மாறிவிட்டது பிரியமானவர் இன்றைக்கு அநேகர் விளக்கை கொளுத்தி மரக்காலால் மூடி வைத்திருக்கிறார் இரண்டாவதாக ஒரு சில கட்டிலின் கீழே வைத்து விட்டார் கட்டில் என்பது சுகபோக வாழ்க்கையை சாங்கபோகமான வாழ்க்கையை பிரியமானவர்களே ஒரு தற்பிரிய ஒரு சுய பிரியமான ஒரு தற்பிரியமாயிருக்கிற வாழ்க்கையை காட்டுகிறது சுகபோகமாய் வாழ்கிற ஸ்திரீ உயிரோடு செத்தவர் விளக்கை கொளுத்தி விட்டார்கள் ஆனால் வீட்டை சுத்தம் பண்றது இல்லை விளக்கு வெளிச்சத்திலே கிரியை நடப்பிக்கிறது இல்லை காணாமல் போன அந்த முத்தை தேடுகிறது இல்லை விளக்கை கொளுத்தி கட்டில கீழே வச்சுக்கிட்டாங்க படுத்திருக்காங்க பேசாம ஏதோ சின்ன வெளிச்சம் இருக்கு பிரியமானவர்களே பாடு அனுபவிக்க ஆயத்தம் இல்லை சிவபோக வாழ்க்கை பிரியமானவர்களே எதுனாலும் ஃபைவ் ஸ்டார் த்ரீ ஸ்டார் நான் ஊழியத்துக்கு வந்த புதுதில் ஒரு பெரிய குருசே நடத்த போகிறாங்க அதுக்கு ஒரு ஆயத்த கூட்டம் அது டார்ஜ் ஹோட்டலில் ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலில் அந்த மீட்டிங் இருந்தது அந்த நாட்களில் நான் சொல்கிறேன் எயிட்டி ஃபைவ் எனக்கு தலையே சுற்றிட்டு நான் சிஎஸ்ஐ பின்னணியிலிருந்து வந்தது எங்களுக்கு தெரிந்ததெல்லாம் சிஎஸ்ஐல நாங்கள் இருக்கும்போது ஒரு விபிஎஸ் நடத்த வேண்டும் என்றால் ஒரு சண்டே ஸ்கூல் நடத்த வேண்டும் என்றால் ஒரு ஜெபக்கூட்டம் நடத்த வேண்டும் என்றால் உபவாசம் இருந்து பழகி இருக்கிறோம் இப்போது ரட்சிக்கப்பட்டு விளக்கேற்றப்பட்டவனை பெந்தே கோஸ்துக்கு வந்திருக்கிறேன் ஃபாஸ்டிங் பிளேயர் அல்ல ஃபீஸ்டிங் பிளேயர் என்று ஒன்று எனக்கு அது ஒரு பெரிய புரியலை நம்மெல்லாம் பிரேயர்னா ஃபாஸ்டிங் பிரேயர் தான் நினைச்சோம் 
பெந்தே கோஷ்டில் ஃபாஸ்டிங் ப்ரேயர் கிடையாது ஃபீஸ்டிங் ப்ரேயர் பிரியமானவர்கள் இன்றைக்கு சபை சுகபோக வாழ்க்கைக்கு போய்விட்டது பைசா தவறு என்று சொன்னது பிரியமானவர் விளக்கை கொளுத்தி அதன் தண்டின் மேல் வைக்க வேண்டும் ஒன்று தீமத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனம் சொல்லுகிறது சபை சத்தியத்துக்கு தூணும் ஆதாரமாயிருக்கிறது அங்க தூண் என்று சொல்லப்பட்ட வார்த்தை ஸ்டூல் அந்த தூண் என்ற வார்த்தை இந்த கட்டடத்தை தாங்குகிற தூண் அல்ல ஸ்துபி இப்போ அசோக ஸ்துபி சொல்றோம் அசோக் பில்லர் அது ஒரு ஸ்துபி பீச்சில் போனீங்கன்னா நிறைய அரசியல் தலைவர்கள்லாம் நிற்கிறாங்க அந்த அரசியல் தலைவர்கள்லாம் நிற்கிறதற்கு அங்கே ஒரு பெடஸ்டல் அமைச்சிருக்கிறோம் அதுக்கு கிரேக்க மொழியில் ஸ்டூல் அந்த பெடஸ்டலில் அந்த தலைவர்களை எல்லாரும் பார்க்கும்படி நிறுத்தி வைத்திருக்கிறோம் இப்போ அந்த கீபோர்டு வைக்கிறதுக்கு அங்கே ஒரு ஸ்டாண்ட் இருக்கு நம்ம வீடுகளில் ஒரு நல்ல ஃப்ளவர் வாஸ் வைக்கிறதுக்கு ஒரு உயர்ந்த ஸ்டாண்ட் வைப்போம் பிரியமானவர்களே சபை சத்தியத்துக்கு ஸ்டூலா இருக்கு விளக்கு தண்டா இருக்கு சத்தியத்தை எல்லாரும் பார்க்கும்படியாக பீச்சில் போறவங்க எல்லாம் அந்த தலைவருடைய சிலையை பார்த்து அவருடைய அரிய பெரிய செயல்களை நினைவு கூறும்படியாக அவருக்கு கனம் செலுத்தும்படியாக அவர் ஒரு பெரிய பெடஸ்டல்ல வச்சிருக்கிற மாதிரி நம்ம தேச சின்னமாகி அசோக சின்னத்தை ஒரு பெரிய சுபியில ஒரு பெரிய பில்லர்ல வச்சிருக்கிற மாதிரி சபை சத்திய ததம் விளக்கு வசனம் ரட்சிப்பின் அர்ச்செய்தி ஜோதி அதான் ஜோதி சத்தியம் சத்தியத்தை சபை தூக்கி பிடிக்க வேண்டும் பிரியமானவர்களே அவன் பார்த்த உடனே பார்க்கிறான் ஏழு பொன் குத்து விளக்கு அந்த குத்து விளக்குகள் பொன்மயமான குத்து விளக்கு சத்தியத்தை தூக்கி பிடிக்கிற சபைகள் மகிமையான சபைகள் என்று கத்த சொல்ற பொன் வேதத்தில் மகிமையை காட்டுகள் குளோரியஸ் சர்ச் பிரியமானவர்கள் அவருடைய ஊழியர்கள் மகிமைக்குரியவர்கள் சபை மகிமை மகிமை கிறிஸ்தவர் நாம் வெறுமனே ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் ஞானஸ்நானம் எடுத்தவர்கள் பரிசுத்தாவியின் அபிஷேகம் பெற்றவர்கள் ஊழியம் செய்கிறார்கள் என்று அல்ல நம்முடைய சபை மகிமையான சபை என்னுள் எங்களுடையவர்களை குறித்து கேட்டால் தீர்த்துவை பற்றி சொல்லுவார் எங்களுடையவர்களை குறித்து கேட்டார் அவர்கள் மகிமைக்குரியவர்கள் மகிமை என்ற கிரேக்க சொல்லினுடைய பொருள் it seems that it appears it seems that it appears irukkavad irupadaga kaanapadugirathu yesu endra irukkarar endra irukkarar endra irukkarar nu sonna prayojanam illa endraiki yesu ungaladil irupadaga kaanapadugirado appo nama magimai kristavargal hallelujah இருக்கிறார் என்று விசுவாசிப்பதல்ல என்னில் இயேசு இருப்பதாக என்றைக்கு நான் காணப்படுகிறேனோ நான் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டவனாக என்றைக்கு காணப்படுகிறேனோ அன்றைக்கு நான் மகிமை கிறிஸ்தவன் இயேசு எனக்குள்ள இருப்பதனாலே நான் மகிமை கிறிஸ்தவன் அல்ல அவர் மகிமையை நம்பிக்கையா எனக்குள்ள இருப்பது அந்த ரகசியம் கொலோசியர் மூன்று இருபத்தி ஏழு ஒன்று இருபத்தி ஏழு எனக்குள்ள இருக்கிற கிறிஸ்து எனக்குள்ள இருக்கிறார் என்று மற்றவர்கள் அறிந்து கொள்ளும் போது நான் மகிமை கிறிஸ்தவனாக மாறுகிறேன் இந்த சபையில இயேசு இருக்கிறார் இந்த சபை உண்மையாவே இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய வசனத்துக்கான சபை என்று நம்முடைய சத்துருக்களும் எத்திருக்களும் நண்பர்களும் எதிராளிகளும் அறிந்து கொள்வார்களே ஆனால் இவன் வசனத்துக்குரியவன் இந்த சபை வசனத்துக்குரியது என்று அறிந்து கொள்வார்கள் ஆனால் அந்த சபை மகிமை சபை பிரியமானவர்களே அது சாதாரண குத்து விளக்கு அல்ல அது பொன் குத்து விளக்கு அதான் சபை அவன் திரும்பி பார்க்கிறான் அவனுடைய எண்ணம் எல்லாம் சபை உபத்திரவத்தின் வழியா போகுது ரத்தம் சிந்திக்கிட்டு இருக்குது சபை செதஞ்சு போயிடுச்சு சபை இன்னும் 
பொன் குத்து விளக்காய் பொன் விளக்கு தண்டாய் இருக்கிறது எரிந்து பிரகாசிக்கிறது பிரியமானவர்கள் டொமிஷியன் யோவான நாடு கடத்தனா இளம் வயதிலே டொமிஷியன் அவனுடைய அரண்மனையிலேயே பகைவர்களாலே சதிகாரர்களாலே வெட்டி கொல்லப்பட்டான் இருட்டு இருட்டு படுகொலை செய்யப்படுறான் ஜனங்கள் இருட்டில் இருக்கிறாங்க சபதான் வெளிச்சம் சபையே இருட்டில் இருந்த அந்த உலகம் எவ்வளவு பெரிய இருட்டில் இருக்கும் பொதுவான கிறிஸ்தவர்கள் அல்ல எரிந்து பிரகாசிக்கிற தீப சொடர்கள் பெரிய மண்ணா சொன்னது போல ஒரே குறிப்பிலே நான் நிற்க விரும்பவில்லை பத்து குறிப்புகளை வேகமாக சொல்லி முடிக்க வேண்டும் என்று விரும்பினேன் இரண்டாவதாக அந்த ஏழு குத்துவிளக்குகளின் மத்தியிலே நிலை எங்கி தரித்து மார்பருகே பொற்கச்சை கட்டியிருந்த மனுஷகுமார்னு கொப்பானவரையும் கண்டேன் நிலை எங்கி தரித்தவராக ஒருவர் நிற்கிறார் இங்க தமிழ்ல நிலை எங்கி என்று சொன்னாலும் ஒரு லினன் ரோப் அப்படிதான் இருக்கு கழுத்திலிருந்து பாத வரைக்கு உள்ள ஒரு லினன் ரோப் ஒயிட் லினன் ரோப் போட்டு கொண்டு ஒருத்தர் நிற்கிறார் பிரியமானவர்களே இயேசு கிறிஸ்து அந்த நாட்களிலே நாசிரியத்திலிருந்து வந்தவர் ஒரு தச்சனுடைய மகன் அவளை நீளமான நிலை எங்கே தரித்திருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இல்லை சில படங்களிலே பார்க்கிறோம் சாதாரண மீன்படிகள் அணிவது போல அவர் போட்டிருந்த அங்கி முட்டிக்கு கீழே பாதத்துக்கு மேலே நிற்கக்கூடிய ஒரு அங்கி அவர் வெண்ணங்கி தரித்திருந்தார் என்றெல்லாம் சொல்ல முடியாது ஒருவேளை அவர் வெண்ணங்கி தரித்திருந்தார் யூதாஸ் காரியத்தை அவரை காட்டி கொடுக்க போயிருக்க வேண்டாம் அங்க ஒரு பத்து பன்னெண்டு பேர் ஜோம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்கப்பா நடுவில் அவர் தருப்பார் ஒயிட்டு ரோபு போட்டு அவரை பிடிச்சிட்டு போ அப்படின்னு சொல்லி அவர் மட்டும்தான் வேஸ்ட்டு ஜிப்பா போட்டிருப்பாரு இல்லை அவர் மட்டும்தான் வெளில அங்கி போட்டு நடுவில் ஒரு கயிறு கருப்பு கயிறு கட்டியிருப்பார் அவரை பிடிச்சிட்டு போ அப்படின்னு சொல்லி அப்படியெல்லாம் ஏசு ட்ரெஸ் பண்ணார் அன்றைக்கு அந்த ஏழை மீன் பிடிக்கிறவர்கள் அன்றைக்கு இருந்த அந்த கலிலேயா மக்கள் எப்படி உடுத்தியிருந்தார்களோ சாதாரணமாக உடுத்தியிருந்தார் அது ஒரு வெள்ளை நிலை எங்கி அல்ல அதிகமாக அழுக்கு சேர்ந்த பிரியம்மான ஒரு திக்கான ஒரு மேலுடை முட்டிக்கு கீழே பாதத்துக்கு மேலே நடுவில் நின்றுட்டு இருந்திருக்கும் இந்த முகா பேன்ஸும்பாங்க அந்த மாதிரி அதான் வேலை செய்ய முடியும் மீன் பிடிக்க முடியும் அவங்க ஒரு ஃப்ளோயிங் அப்படி பாத வரைக்கும் உள்ள ரோபை போட்டு மீன் பிடிக்க போக முடியுமா கடினமான வேலை செய்ய முடியுமா அவங்கள போல தான் அவர் அணிந்திருந்தார் அப்படிதான் யோவன் பார்த்திருக்கிறார் ஆனா அவன் திரும்பி பார்க்கும்போது ஏழு குத்து விளக்குகளின் மத்தியிலே ஒருவர் நிலை எங்கி தரித்தவராய் நிற்கிறார் பிரியமானவர்களே இந்த நிலை எங்கி எதை காட்டுகிறது என்று சொன்னால் அவருடைய ஆசாரியத்துவம் அவருடைய ராஜரீக ராஜரீக ஆசாரியத்துவம் ஒரு சாதாரண ஒரு தச்சனுடைய மகன் அப்படி ட்ரெஸ் பண்ண முடியாது பிரியமானவர்களே இவர் ராஜாதி ராஜாவாக பிரதான ஆசாரியராக அங்கே நின்று கொண்டிருக்கிறார் வெளிப்படுத்தின விசேஷ பதினைந்தாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் அந்த ஆலயத்திலிருந்து ஏழு வாதைகளை உடைய வேலு தூது வாதைகளுடைய வேலு தூதர்களும் சுத்தமும் பிரகாசம் உள்ள மெல்லிய வஸ்திரம் தரித்து அவர்கள் அப்படிப்பட்ட மெல்லிய வஸ்திரம் தரித்திருந்தார் அதுவும் இது ஒரே சொல்றாங்க கொஞ்சம் மொழிபெயர்ப்பில் மாற்றி இருக்கிறேன் பிரியமானவர்களே இந்த நிலை எங்கி இந்த ரோப் இயேசு அணிந்ததாகவோ இல்லை அப்படின்னா இன்றைக்கு வேறு யார் அணிந்ததாகவோ பவுலோ மற்ற சீ மற்ற ஊழியர்களோ அணிந்ததாகவோ வேதத்தில் இல்லவே இல்லை இயேசு கிறிஸ்து ஒரு சாதாரண ஒரு பிரசங்கியாக இருந்தார் அவர் ஒரு தீர்க்க தரிசின்னு நினச்சாங்க தீர்க்க தரிசியெல்லாம் ஒரு முரட்டு ட்ரெஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அவங்கெல்லாம் அப்படி ஒரு மெல்லிய வஸ்திரம்லாம் தரித்திருக்க மாட்டாங்க ஆனால் இந்த சனநூல் வஸ்திரம் இந்த லினன் ட்ரெஸ் போட்டோனை குறித்து எசேக்கியில் மூன்று நான்கு இடங்களில் வருது வசனங்களை வாசிக்க நேரம் இல்லை 
பிரியமானவர்களே கிரேக்க மொழியில் எழுதப்பட்ட பழைய ஏற்பாடு செப்டிஜன் என்று சொல்லுவாங்க அங்கு இதே சொல் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அப்ப இந்த நிலை எங்கு எதை குறிக்கிற சுருக்கமாக சொன்னார் ஆசாரியர்கள் ராஜாக்கள் இந்த இயேசு ஏழு குத்து வழக்குகளின் மத்தியிலே சபையின் மத்தியிலே உலாவுகிற இந்த இயேசு அவர் ராஜரீக ஆசாரியராக ஒரு பிரதான ஆசாரியராக அவர் இருக்கிறார் அதுல உலாவிக்கிட்டு இருக்கிறார் இன்றைக்கு சபை உபத்திரபத்தின் வழியாய் போகிறது என்று சொல்லுகிறான் என்று நினைக்கிறான் அன்றைக்கு எலிசாவுடைய வேலைக்காரன் ஐயோ நம்ம சுத்தி சீரிய பட வந்துடுச்சு குதிரைகளும் ரதங்களும் நிக்கி ஐயோ அப்படின்னு கத்துறான் ஒன்னு ஆண்டு வர அவன் கண்களை திறக்கிறான் அவன் கண்ணை திறந்தோன்னு பாக்குறான் எலியாவுக்கும் அந்த சீரிய எலிசாவுக்கும் அந்த சீரிய படைக்கும் இடையில அக்னிமயமான ரதங்களும் குதிரைகளும் நிக்கி அதே மாதிரி சபை உபத்திரவத்தின் வழியாய் போகிறது என்று யோவான் யோசிக்கிறான் திரும்பி பார்க்கிறான் சபை பொன்மயமா இருக்குது விளக்கு தண்டா இருக்குது சபையின் மேல விளக்கு எரிந்து கொண்டிருக்குது ஒரு பிரதான ஆசாரியனாக சபையின் நடுவிலே அகில உலக சபையின் நடுவிலே அந்த ஏழு சபைகளினுடைய மத்தியில ஓரத்தில் இல்லை ஏதோ ஒரு சபைக்கு மத்தியில இல்ல அந்த ஏழு சபைகளுக்கு மத்தியில இவர் உலாவி கொண்டிருக்கிறார் இந்த தரிசனம் நமக்கு வேண்டும் நமக்காக ஒரு பிரதான ஆசாரி இருக்கிறார் அவர் ராஜரீக பிரதான ஆசாரி பிரியமானவர்களே என் ஒவ்வொரு குறிப்பும் அவரை குறித்த தரிசனத்தை நமக்கு தருது அந்த தரிசனம் நமக்கு தைரியத்தை தருகிறது நம்பிக்கையை தருகிறது அவர் ஒரு சாதாரண தச்சனாக அல்ல கல்வாரி சிலுவில நிர்வாணியா மறித்தார் அந்த நிர்வாணியா அல்ல மகிமையாய் உயிர்த்திருந்த இயேசு வரும்போது அவர் என்ன உடுத்திருந்தார் இவங்களுக்கு தெரியல ஒரு மகிமை மூடிக்கொண்டிருந்திருக்கணும் அதை அவங்க கவனிக்க முடியல ஆனா இன்றைக்கு நன்றாக பார்க்கிறான் இந்த மனுஷகுமார்னு கொப்பானவர் அவன் தம்பி ஒன்னும் மனுஷகுமார்னுக்கு ஒப்பாக இருந்தவர் பிரியமானவர் இப்படி அவன் இயேசு இது வரைக்கும் பார்த்ததே கிடையாது இன்றைக்கு அவனுக்கு ஒரு தரிசனம் வருகிறது என்னுடைய உயிர் தெழுந்த இயேசு கிறிஸ்து அவர் ஒரு பிரதான ஆசாரியனாக எனக்காக எங்களுக்காக சபைக்காக பரிந்து பேசுகிற பிரதான ஆசாரியனாக ஜனங்களை தேவனோடு ஒப்புரவாக்குகிற ஒரு பிரதான ஆசாரியனாக வானங்களின் வழியாய் கடந்து போனவர் அவர் சபையில உள்ளாவிக்கிட்டு தான் இருக்கிறார் அவன் கண் திறக்கப்படுகிறார் நிலை எங்கி தரித்து மார்பருகே பொற்கச்சை கட்டியிருந்தவர் மூன்றாவது பிரியமானவர்களே பொதுவா நம்ம கச்சை அப்படின்னு சொன்ன உடனே இடுப்புல கட்டுவோம் இந்த கச்சை இடுப்புல கட்டுவதனுடைய நோக்கம் இந்த கச்சையை இடுப்புல கட்டுவதனுடைய நோக்கம் நம்ம வேலை செய்யறதுக்காக குறிப்பா கடினமான வேலைகளை செய்வதற்காக கட்சியை இடுப்புல கட்டி சில பெண்கள் கூட சண்டை வந்த உடனே வரிந்து கட்டிட்டு அப்படி ரொம்ப ஃப்ளோயிங் அவற்றிருந்த முந்தானை கூட அப்படி சுருட்டி எடுத்து கட்டிக்கிட்டு சண்டைக்கு ஆயத்தப்படுவாங்க எங்க ஊர்ல சில வேஷ்டி கட்டி இருப்பாங்க சண்டைன்னு தான் அப்படி ஒரு காலை தூக்கி அந்த வேஷ்டியை மடிச்சு இடுப்புல டைட்டா கட்டிட்டு ரெடி ஆயிடுவாங்க இந்த இடுப்புல கட்டுறது கச்சை கட்டுறது இடை கட்டி கொள்வது போராடுவதற்காக ஒரு போராளியாக இது பொதுவாக அந்த ட்ரெஸ் அப்படி லூஸ் ஃபிட்டிங்கா இருந்துச்சுன்னா இப்ப அடுப்புல வேலை சேரும் அப்படி லூஸா ஜிப்பா விட்டுக்கிட்டு லூஸா சாரியை விட்டுக்கிட்டு துப்பட்டாவை பறக்க விட்டுக்கிட்டு நம்ம அடுப்புல போய் வேலை செய்ய முடியாது அந்த வேலை செய்யறதுக்கு வரிந்து கட்டி கொள்ளுகிறோம் பிரியமானவர்களே அதே கச்சையை மார்பருகே கட்டி கொள்வது ஜோசபஸ் என்ற வரலாற்று ஆசிரியர் சொல்லுகிறார் சாங்குவரியில பரிசுத்த ஸ்தலத்துல தேவாலயத்துல இறை பணி செய்யும் போது அந்த ஆசாரியர்கள் 
குறிப்பாக யோவானுடைய நாட்கள் இயேசுடைய நாட்களில் ஒரு பழக்கம் இருந்தது அவர்கள் தங்களுடைய விசேஷித்த கச்சையை மேலே உயர்த்தி மார்பருகே கட்டி கொள்வார் அவர்கள் மார்பருகே கட்டி கொண்டிருப்பது இப்போது அவங்களுக்கு போராட்டம் இல்லை அவங்க பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் போய் யார்கிட்டையும் சண்டை போடலை பிரகாரத்தில் ஆட்டை வெட்டும் போது மாட்டை வெட்டும் போது தோல் உரிக்கும் போது அந்த ஆட்டை சந்து சந்தா வெட்டும் போது அவங்க அப்படி ஃப்ளோயிங்காக ரோபை விட்டுட்டு செய்ய முடியாது அதற்குரிய உடை அணிந்திருப்பார் ஆனால் பிரியமானவர்களே அவங்க இப்போ பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ளே வந்துட்டாங்க மேலே இங்கே தரிச்சிருக்கிறேன் மார்பருகே அந்த கட்சியை கட்டிக்கிட்டாங்க மார்பருகை கட்சை கட்டுவதனுடைய இன்னொரு பார்ப்பரியம் அன்போடு இசிலுவே ஜனங்களின் நாமங்களை தங்களுடைய இருதயங்களிலே சுமந்தவர்களா இறைப்பணி செய்கிறார் இந்த பிரஸ்ட் என்று சொல்லுவது மார்பு என்று சொல்லுவது ஒரு பாசம் ஒரு அஃபெக்ஷன் ஒரு அன்பு ஒரு தாயின் கனிவு ஒரு பறிவு இதை காட்டுகிறது இவர் இன்றைக்கு அங்கே ஒரு போராளியாக நின்று இடுப்பில் வரிஞ்சு கட்டிக்கிட்டு அவர் நிற்கல அந்த பொற்கச்சையை மார்பருகை கட்டி கொண்டு நிற்கிற அந்த கச்சை அதிகாரம் அவருடைய பாசம் அவருடைய ஊழியம் நமக்காக அவர் பரிசுத்த ஸ்தலத்திலே அப்பங்களை வைக்கிறார் விளக்கேற்றுகிறார் தூப வேடத்துக்கு தூபம் விடுகிறார் ஒரு பரிசுத்த ஊழியத்தை இங்கே செய்து கொண்டிருக்கிறார் அப்ப இவர் திரும்பி பார்க்கிறார் ஏதோ வரிந்து கட்டி கொண்டு இடைக்கட்சியை கட்டி கொண்டு போருக்கு ஆயத்தமாயிருக்கிற ஒரு போராளியை பார்க்கவில்லை தேவ சமூகத்திலே நமக்காக பலிகளை செலுத்தி கொண்டு நமக்காக தேவ சமூகத்திலே ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கிற ஒரு பிரதான ஆசாரியனை பார்க்கிறார் அப்ப அங்க பார்க்கிறோம் அவர் மார்பருகே அதுவும் பொற்கச்சை அவர் பொற்கச்சை கட்டி கொண்டு நிற்கிறார் அவருடைய சிரசு மயிரும் வெண் பஞ்சை போலவும் உறைந்த மழையை போலவும் வெண்மையாக இருந்தது அவருடைய கண்கள் அக்னி ஜுவாலையா இருக்கு நான்காவது பார்க்கிறோம் அவருடைய சிரசு மயிரும் வெண் பஞ்சை போலவும் உறைந்த மலையை போலவும் வெண்மையாயிருக்கு இந்த வெண்மை நான் சொன்ன திரும்பி பார்க்கும்போது பழைய ஏற்பாட்டை பார்க்கிறோம் இங்க சொல்லப்பட்ட உதாரணங்கள் எல்லாம் பழைய ஏற்பாட்டில் உள்ளது பிரியமானவர்கள் ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும் ஏசாய ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனத்தில் ஆண்டவர் சொல்றாரு வழக்காடுவோம் வாருங்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் உங்கள் பாவங்கள் சிவேர் என்று இருந்தாலும் உறைந்த மலையை போலவும் மலையை போல வெண்மையாகும் அவைகள் ரத்தாம்பர சிவப்பா இருந்தாலும் பஞ்சை போல வெண்மையாகும் இந்த உறைந்த மலை இந்த பஞ்சி எந்த அழுக்கு மாசும் இல்லாத ஒரு வெண்மையை காட்டும் பிரியமானவர்களே அவருடைய தலை மயிர் பார்த்தோன்னா அந்த முடி அதுதான் கிரீடத்தை முடி அப்படின்னு சொல்றோம் பார்த்தோம்னா முடியை பார்க்கணும் அது வெண்மையா இருப்பது அவர் வயதானவர் என்றல்ல அது வெண்மையா இருப்பதற்கு காரணம் பிரியமானவர்களே அவருடைய பரிசுத்தம் அவருடைய தூய்மை ஒரு பாவம் அல்ல ஒரு பாவம் அல்ல அவருடைய ரத்தம் நம்மை பாவம் வர கழுவுமே என்ன உறைந்த பணியை போல வெண் பஞ்சை போல நம்மை மாற்றுமே ஆனால் அந்த ரத்தத்தை உடைய அவர் எவ்வளவு பரிசுத்தமா இருப்பார் யோசித்து பாருங்க அந்த ரத்தம் நம்மை பரிசுத்தமாக்குமானால் ரத்தத்துக்கு சொந்தக்காரர் எவ்வளவு பெரிய பரிசுத்தமா இருப்பார் பிரியமானவர்களே அவர் வயசானவர் அல்ல முப்பது முப்பத்தி மூன்று வயதுல மறித்தவர் அந்த வாலிபனாகத்தான் இயேசுவையோ அவன் பார்த்திருக்கிறார் இப்போது அவன் பார்க்கிறான் அவர் முடி விழுவிழுவிழுவிழுன்னு இருக்கு ஆனால் அவர் வயதானவராக அவன் பார்க்கவில்லை மனுஷகுமாரனாக பார்க்கிறான் பிரியமானவர்களே 
அது அவருடைய பரிசுத்தத்தை காட்டுகிறது மத்திய பதினேழு ரெண்டு மருப மலையில் அவர்களுக்கு முன்பாக மருபமான குறித்துக் கொள்ளுங்க மத்திய பதினேழு ரெண்டு அவர் முகம் சூரியனை போல பிரகாசித்தது அவர் வஸ்திரம் வெளிச்சத்தை போல வெண்மை ஆயிற்று தானியல் ஏழாம் அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசம் பிரியமானவர்களே நீண்ட ஆயசையுடையவர் அவர் சிரசின் மயிர் வெண்மையாக பஞ்சை போல துப்புரவாக இருந்தது உறைந்த மலையைப் போல அவருடைய சிரசின் மயர் வெண்மையாகவும் பஞ்சை போல துப்புரவாகவும் இருந்த பழைய பாட்டில் சொல்லியிருக்கு உறைந்த மலை டியூ பஞ்சி அந்த வெண்மை இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய சிரசில் இருக்கு திரும்பி பார்க்கலாம் இவ தெரியும் அந்த தானியல் சொன்ன நீண்ட ஆயுளை உடையவர் வெண்மையா இருக்க ஞானம் பரிசுத்தம் ஞானம் பரிசுத்தத்தை காட்டு பிரியமானவர்களே ஐந்தாவதாக அவருடைய கண்கள் அக்னி ஜுவாலை போல இந்த அக்னி ஜுவாலை போன்ற கண்கள் ரெண்டு காரியங்களை குறிக்கின்றன குறித்துக் கொள்ளுங்க எல்லாவற்றையும் ஊடுருவி பார்க்கக்கூடிய கண்கள் இன்னொன்று பாவத்தை சுட்டரிக்கக்கூடிய கண் அதில் லைட் இருந்துச்சு ஃபயர் இருந்துச்சு திரும்பி பார்த்தாரு பேதிரு சுக்கு நூற உடஞ்சிட்டு பார்த்தா போதும் பூமி எங்க உடைய கண்கள் உலாவி கொண்டிருக்கு இந்த கண்கள் உள்ள அனாயிண்ட் இந்த கண்கள் உள்ள ஃபயர் யாரும் நெருங்க முடியாது அப்படி பார்த்தா போதும் அன்னைக்கு கச்சமினை தோட்டத்தில் நான் தான் நார் பிடிக்க வந்தாலும் அப்படியே மல்லாக்க விழுந்துட்டான் நான் தான் அவர் சொன்னோடனே அவன் படப்படப்படன்னு விழுந்துட்டான் பிரியமானவர் அந்த கண்களை உடையவர் பயப்பட வேண்டாம் எல்லாவற்றையும் அவர் அறிவார் ஒம்னீஷியன் அந்த கண்களில் ஃபயர் இருக்கு இன்றைக்கு அந்த தரிசனம் நமக்கு வேண்டும் பிரியமானவர்களே டாக்டர் ரவி சக்கரியாஸ் ஒரு பிரசங்கத்தில் ஏன் ஊழியர்கள் சேவன்ஸ் ஆஃப் காட் ஏன் தவறு செய்கிறார்கள் ரகசிய பாவம் காம விகாரம் விபச்சாரம் வேசித்தனம் பொருளாசை கள்ளக்கணக்கு மாய்மாலம் வஞ்சகம் ஏன் வருது ஊழியக்காரங்கிட்ட முக்கியமாக அவர் என்னை காண்கிற தெய்வம் என்று ஊழியர்கள் நம்புவது உண்மையாகவே அவர் என்னை காண்கிற தெய்வம் என்று ஊழியர்கள் நம்புவார்களே ஆனால் மனைவிக்கு துரோகம் பண்ண மாட்டார் அவர் என்னை காண்கிற தெய்வம் என்று ஊழியர்கள் நம்புவார்களே ஆனால் கள்ளக்கணக்கு எழுத மாட்டார் அவர் என்னை காண்கிற தெய்வம் என்று ஊழியர்கள் நம்புவார்களே ஆனால் சகோதரி குரோதமாக புறங்குற மாட்டார் மூன்று குறிப்புகள் வேண்டுமானால் நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுங்க ஏன் ஊழியர்கள் கூட தவறு செய்கிறார்கள் நம்பர் ஒன் தேவன் என்னை காண்கிறார் என்று அவர்கள் நம்புவதில்லை தேவன் என்னை காண்கிறார் என்று அவர்கள் நம்புவதில்லை இரண்டாவது நான் செய்கிற இந்த தவறுக்கு தண்டனை உண்டு என்று அவர்கள் நம்புவதில்லை இப்படி நான் தவறு செய்தால் நான் அக்னி எரி அக்னி கந்தகம் எரிகிற கடல்ல தானே தள்ளப்படுவேன் அந்த நம்பிக்கை அவர்களுக்கு கிடையாது தேவன் என்னை காண்கிறார் என்று நம்புவதில்லை இரண்டாவது நான் செய்கிற பாவத்துக்கு தண்டனை உண்டு என்று நம்புவதில்லை மூன்றாவது தேவன் என்னை காண்கிறார் என்று நம்புவதில்லை நான் செய்கிற பாவத்துக்கு தண்டனை உண்டு என்று நம்புவதில்லை இந்த இரண்டுக்கும் காரணம் அவளுடைய ஆள் மனதிலே தேவன் உண்டு என்ற நம்பிக்கை கிடையாது அவர்கள் ஆள் மனதிலே தேவன் உண்டு என்ற நம்பிக்கை கிடையாது 
தேவன் உண்டு என்ற நம்பிக்கை இருக்குமா ஆனால் பிரியமானவர்கள் மனைவிக்கு துரோகம் செயல்கள் உண்டு அன்னக பிரதிஷ்டை நான் பிரதிஷ்டையோடு ஊழியம் செய்கிறேன் என்று சொல்லி தேசித்தனத்துக்கு இடம் கொடுக்கல் உண்டு கர்த்தர் மணி மன்னிக்க தயவுபடுத்திருக்கிறார் என்று துணிகரமாக பாவம் செய்கிறவர்கள் உண்டு ஊழியம் செய்யலாம் ஆனால் நான் பாவம் செய்யும் போது இத்தனை துணிகரமான பாவத்தை செய்யும் போது தேவன் என்னை காண்கிறார் என்ற எண்ணம் கிடையாது யார் என்ன பார்க்கல யாருக்கும் தெரியாது துணிந்து பாவம் செய்கிறார் யாருக்கும் தெரியாது இரண்டாவது இதெல்லாம் நாடு நரகத்தில் தள்ளிட மாட்டார் ஏது ரெண்டு எண்ணம் உங்க ஆள் மனதில் உண்மையான இறை நம்பிக்கை கிடையாது பிரியமானவர்கள் அவர் கண்கள் எல்லாவற்றையும் ஊடுருவி பார்க்கிற கண் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாவதாக பிரியமானவர்களே ஆறாவது அவருடைய பாதங்கள் உலைக்களத்தில் காய்த்த பிரகாசமான வெண்கலம் போல இருந்து வெண்கலம் என்பது உறுதிக்கு அடையாளமா இருக்கு ஸ்ட்ராங் அவருடைய பாதங்கள் பாதம் மட்டும்தான் வெளியே தெரியுது இந்த பாதம் அவரையே காட்டு அவருடைய சரீரத்தில் பாதம் மட்டும்தான் தெரியுது அவர் சரீரம் முழுவதுக்கு அதை எடுத்துக்கொள்ள இங்கே உலைக்களத்தில் காய்த்த பிரகாசமான வெண்கலம் சொன்னது நம்ம வீட்டிலலாம் இருக்குல்ல அந்த பிராஸ் அந்த பிராஸ் இல்லை ஒரு கமெண்டேட்டர் சொல்கிறாரு and emblem of his stability and preeminence bros being considered the most durable of all metallic substances or compounds more precious than gold it seems to have been a composition of gold silver and bros so highly famed and valued inda chollapatta inda ulaikalathil காய்த்த பிரகாசமான வெண்கலம் சொன்னது பொண்ணை விட விளையாட பெற்றது பொண்ணை விட மகிமையானது பொண்ணுக்கு வந்து ஸ்ட்ரென்த் இருக்க அந்த கோல்டோடு கூட அன்றைக்கு ஒரு சில்வர் கொஞ்சம் இந்த பிராஸ் எல்லாம் சேர்த்து ஸ்ட்ராங் கோல்ட போல ஷைனிங் பிராஸ போல ஸ்ட்ராங் ஸ்ட்ராங் அந்த நாட்கள்ல அந்த உலகம் தங்கத்தை விட பொண்ணை விட விளையாட பெற்றதா இருக்கு ரொம்ப உறுதியா இருக்கும் ஸ்டேபிள் பாதம் மாத்திரம் தான் தெரிகிறது அது அவருடைய முழு சரீரம் அது அது சரீரம் தான் சபை உறுதி எத்தனை அபத்திரம் வரட்டும் என்ன கஷ்டம் வரட்டும் உறுதி நின்று விலகக்கூடும் விசுவாசத்திலே உறுதி அறிக்கையிலே உறுதி பின்பற்றுகிறதிலே உறுதி ஏழு உறுதி இருக்கு அது எடுத்த தனி செய்தியாக மாறி பிரியமானவர்கள் எந்த சூழ்நிலையிலும் வைப்பேன் என் கால்படி காலடி தற்பரன் சொற்படி அசைய மாட்டேன் என் உறுதி நின்று விலக மாட்டேன் நல்லா உறுதியாக நின்று ஆட்டினாலும் சரி அசைச்சாலும் சரி நான் விலக மாட்டேன் பிரியமானவர்கள் அந்த பாதங்களுடைய உறுதியை காட்டுகள் ஏழாவது அவருடைய சத்தம் குறிப்பை மாத்திரம் சொல்லி வேகமாக கடந்து போகிறேன் பெருவெள்ளத்து இறைச்சலை போல இருந்து வசனங்களை குறித்து கொள்ளுங்க எசைக்கல் நாற்பத்தி மூன்று ரெண்டு வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினான்கு ரெண்டு பத்தொன்பது ஆறு இன்னும் எசைக்கல் ஒன்று இருபத்தி நான்கு தானியல் பத்தாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் பிரியமானவர்களே அந்த சத்தம் பெருவெள்ளத்து இறைச்சல் அந்த பெருவெள்ளத்து இறைச்சல் என்று சொல்றது The power and authority. Why are you there? Roaring, echo. Roar, erection. You are. Why are you there? 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 You are. Why are you there? 
அவர் பேசுறது அப்படி கேட்டு பழகணும் அவருடைய சத்தத்தில் ஒரு அதிகாரம் ஒரு கம்பீரம் தாகமா இருக்கிறேன் என்று சொன்ன பலத்த சத்தம் பிதாவே வெற்றியின் சத்தம் உம்முடைய கைகளில் நாவியை ஒப்புவிக்கிறேன் முடிந்தது உம்முடைய கைகளில் நாவியை ஒப்புவிக்கிறேன் இந்த சரிகம பதினிசாவே அதுல இருந்தா வந்தது இன்னொரு நாள் சொல்லுகிறேன் விளக்கி சொல்லு பிரியமான கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக எட்டாவதாக வலதுகரத்திலே ஏழு நட்சத்திரங்களை ஏந்தி கொண்டிருந்தார் இந்த நட்சத்திரங்களை குறித்து பின்னால் இருபதாவது வசனத்துக்கு வரும்போது நாம் படிக்கிறோம் நட்சத்திரம் தேவனுடைய ஊழியர்களை காட்டுகிறோம் ஒரே ஒரு குறிப்பை சொல்லுகிறேன் தமிழில் ஏந்தி கொண்டிருந்தார் என்று இருக்கிறது ஏந்தி கொண்டிருந்தார் அல்ல இங்கிலீஷில் ஹீ ஹேர் செவன் ஸ்டார்ஸ் இன் ஹிஸ் ரைட் ஹேண்ட் என்று பிரியமானவர்களே ஏந்தி கொண்டிருந்தார் நான் என்ன சொல்லணும் ஆன் ஹிஸ் ரைட் ஹேண்ட் சொல்லியிருக்கேன் I got this piece of wrist watch on my right hand. What is it? It is a Tamil word. 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 He had the seven stars. 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 But what did he do? He had the seven stars. He had the seven stars. He had the seven stars. He had seven stars in his hands. I was talking to him in the past, and I was talking to him in the past, and I was talking to him in the past. He 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 was talking to him in this bottle. He was talking to him in the past. But, என் கைக்குள்ள வச்சிருந்தேன்னா ஒரு நாள் அந்த நட்சத்திரம் விழார் நீ கையின் மேல இருக்கிற நட்சத்திரமா அவர் கைக்குள்ள இருக்கிற நட்சத்திரம் அந்த ஏழு நட்சத்திரங்கள் அவருடைய கைக்குள்ள உள்ள நட்சத்திரம் அது இடது கையில் அல்ல வலதுகரத்துல வசனங்களை சொல்ல நேரம் இல்லை அவர் தன்னுடைய நீதியின் வலதுகரத்தினால உங்களை தான் வலதுகரம் வல்லமையை காட்டுகிறது அவருடைய வலதுகரம் பராக்கிரம செய்ய is right and do it valiantly valadugarathai pidithirukkar valadugarathai natchathrangal vechirukkar domitian arundana nero va arundana endha arasangam arundana avarudeya uliyakkar avarudeya karathukulle irukkar palai erpattle karathin nilalile moodi marikkar karathin nilalile moodi marikkar புதிய ஏற்பாட்டில் கரத்துக்குள்ளே வைத்திருக்கிறார்கள் லூயா அவருடைய நீதியின் வலது கரத்துக்குள்ளே நாம் இருக்கிறோம் பிரியமானவர்களே ஒன்பதாவது அவர் வாயிலிருந்து இருபுறமும் கருக்குள்ள பட்டயம் பெறப்பட்டது எபேசர் ஆறு பதினேழுல வாசிக்கிறோம் தேவ வசனமாகிய ஆவியின் பட்டயம் என்று ஏசாய நாற்பத்தொம்பது ரெண்டு அவர் என் வாயை கூர்மையான பட்டயமாக்கிய எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக எபிரேயர் நான்கு பன்னிரெண்டு தேவனுடைய வார்த்தையானது ஜீவனும் வல்லமையும் பெரிய உள்ளதாயும் இருபுறமும் கருக்கான எந்த பட்டயத்திலும் கருக்கானதாய் இருபுறமும் கருக்குள்ளது என்று சொன்னால் பெரிய மாதிரி சில சொல்லுவாங்க பேசுறவனையும் வெட்டும் கேட்கிறவனையும் வெட்டும் அப்படி அல்ல அச்சுமா தெரியாம மொழி அப்படி வியாக்கியானம் பண்ணுறது பேசுறவனை வெட்டு அப்படி ஒரு பட்டயத்தை வச்சு சண்டை போட்டா சண்டை போடணும் வெட்டி சத்துருவையும் வெட்டிச்சுன்னா அந்த பட்டயம் அப்படி இல்லை இட்ஸ் அ கிரீக் சோ நிறைய விதமான பட்டயங்கள் உண்டு கட்டபொம்மன் சிவ வச்சிருக்கிற பட்டயம் வேற மாதிரி இருக்கும் ரேப்பியர்னா அப்படி ஒரு கம்பி மாதிரி நீளமாக ஒரு பட்டயம் இருக்கும் இந்த கிரீக் சோல்ஜர்ஸ் ரோமன் சோல்ஜர்ஸ்லாம் வச்சிருக்கிற பட்டயத்தை பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சைடு நல்லா ஷார்ப்பா இருக்கும் வலது பக்கம் வீசினாலும் சரி இடது பக்கம் வீசினாலும் சரி கிழிச்சாரு மத் செல்ல பட்டியங்கள் குத்த மட்டும்தான் செய்யும் செல்ல பட்டியங்கள் வளைஞ்சிருக்கும் ஒரு பக்கத்தில் தான் வெட்ட முடியும் இது வட பக்கம் வெள்ள பக்கம் எப்படி சீவினாலும் சீவியர் இருபுறமும் கருக்குள்ள அது ஒரு கிரீக் சோட் இருபுறமும் கருக்குள்ள கருக்குன்னா ஷார்ப் எட்ஜ் 
தேவனுடைய வார்த்தை அந்த தேவனுடைய வார்த்தை என்ன செய்தான் பெரியமானவர்களே என் ஆத்மாவையும் ஆவியையும் இது ஆத்மாவில் உள்ள ப்ராப்ளம் இது ஆவியில் உள்ள ப்ராப்ளம் ஆவியை குறித்து எச்சரிக்கையாயிரு ஆத்மாவை குறித்து எச்சரிக்கையாயிரு கணுக்களையும் ஊனுக்கு ஊனையும் பிரிக்கத்தக்கதாக உருவ குத்துகிறதாயும் இருதயத்தை நினைவுகளையும் யோசனைகளையும் வகை இருக்கிறதாயும் இருக்கிறது ஏன் இப்படி யோசிக்கிறேன் ஏன் அந்த வீட்டுக்கு போறேன் இந்த உலகத்தை ஏன் ஏற்றுக்கிறேன் இந்த உலகத்தை ஏன் ஏற்றுக்கல எனக்கு அநேக நட்சத்திர பிரசிங்க மாதிரி இருக்காங்க சவுதிக்கு போன் பண்ணி கேட்பாங்க நான் இங்க இது துபாய் வரைக்கும் வாரேன் எப்படி இருக்கீங்க பிரதர் உங்களை பார்த்துட்டு போகலான்னு வந்தேன் பத்து பேர் கூடுற கூட்டமா இருந்தாலும் சரி கூப்பிட்டா போதுன்னு போயிடுவாங்க கியூல நிக்கிறாங்க அதே நட்சத்திர பிரசங்கி யார இங்க ஒரு கிராமத்தில் உள்ள ஒரு ஊழியக்காரர் போய் கூப்பிட்டா எப்போ எனக்கு மூணு வருஷம் மீட்டிங் இருக்குது சும்மா பொய் நிறைய பேர் அப்படியா எவ்வளவு பேர் வருவாங்க சவுதியில கேக்குறியா துபாயில கேக்குறியா எவ்வளவு பேர் வருவாங்கன்னு வால் போஸ்டர் எல்லாம் போடுவீங்களா என்ன துபாயில் வால் போஸ்டர் போட்டா ஓட்டுறோம் ஒரே ஒரு வித்தியாசம் இங்க காந்தி நோட்டு அங்க பச்சை நோட்டு அவ்வளவுதானே அந்த பேப்பருக்கு பின்னால அலையிருவங்க தானே இவங்க பிரியமானவர்கள் பேப்பருக்கு பின்னால அலையிறவங்க காந்தி நோட்டை போட்டு பேப்பர்னு வரமாட்டாங்க கேக்குறாங்க பிரியமானவர்கள் உலகம் முழுவதும் போய் சுவிசை அறிவிக்க வேண்டும் ஆனா கிராமத்துல கூட்டம்னா பேனர் வைப்பியா கட் அவுட் வைப்பியா எத்தனை கல்விகள் அந்த ஊழியக்காரன நடையா அலைய விட்டு நான் நினைப்பேன் இதுக்கு தண்டனை தான் இவங்க அங்க அலைய விடலாம் நாயான்னு சொல்லி வேதனையா நம்முடைய இருதயத்தின் நினைவு என்ன யோசனை என்ன ஏன் அந்த ஊழியத்துக்கு சரி சொல்றீங்க ஏன் இந்த இடத்துக்கு வரமாட்டோங்கிறீங்க ஏன் இந்த இடத்துக்கு இத்தனை கண்டிஷன் போடுறீங்க ஏன் அங்க கூப்பிட்டா போகுதுன்னு ஓடுறீங்க அந்த கலர் தானே வேற ஏதாவது இருக்க எனக்கு தெரியல அந்த பேப்பர் தானே பிரியமானவர் தாழ்மையா சொல்றேன் ஒவ்வொரு காரியத்திலையும் ஏன் அப்படி செய்யறேன் இது ஒரு பெரிய அளவுல ஒரு நாள் ஒரு பெரிய நாங்க தான் சிஓன்னு சொல்ற ஒரு ஊழியக்காரர் நான் பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் ஒரு ஏழை தாய் அவர் கடைக்கன் பார்வை பட்டா போதுன்னு இப்படியே கையை வச்சுட்டு நிக்கிறாங்க பக்கத்துல தான் நிக்கிறாங்க திரும்பி பார்த்து தலை அசைச்சா அந்த அம்மா போயிருவாங்க என்கிட்ட பேசிட்டே நிக்காரு எனக்கு ரொம்ப சங்கடமா இருக்கு அந்த அம்மா பார்த்து ஒரு விஷ் பண்ணா போயிருவாங்களா அந்த அம்மா அப்படியே நடுங்கிட்டு நிக்கி திரும்பி கூட பார்க்கல இதுக்கு என்ன சீயோன் இதுக்கு என்ன மனவாட்டி பிரியமானவர்கள் நாங்க ரெண்டு பேசிட்டு இருக்கும்போது ஒரு பெரிய விலையுயர்ந்த கார்ல ஒரு பணக்கார விசுவாசியோடைய காரை விட்டு இறங்குறாரு என்ற பேசிக்கிட்டு இருந்த இந்த பரிசுத்தவான் வில்லில் இருந்து அம்பு பரப்பிட்டது போல அவரை பார்த்தவன் என்ன விட்டு அவர் பேசி வேகமா விட்டு போய் ஹோ பேசலாம் மாய்மா இலக்காரர் பணத்துக்கு பின்னாலே போகிறவர் ஒரு ஏழை விசுவாசிக்கு ஒருவேளை இறைவன் அந்த அம்மாவுடைய உருவில் நின்றிருப்பார் இறைவன் அந்த அம்மாவுடைய உருவில் நின்று கொண்டிருந்திருப்பார் தேவனுடைய வார்த்தை என்ன யோசிக்கிறாய் நீ என்ன நினைக்கிறாய் உன் ஆத்மாவில் என்ன இருக்கு உன் ஆவியில் என்ன இருக்கு ஆத்மாவில் என்ன ப்ராப்ளம் ஆவியில் என்ன ப்ராப்ளம் கிளீனா பிட்டு 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 வச்சிருவோம் அந்த வார்த்தை அவருடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிறது பயப்படாதீங்க உண்மை உள்ளவர்கள் அவர் தமக்கு என்று தெரிந்து கொள்ளுகிறார் சுத்த இருதயம் உள்ள இசைவேல இருக்கிறவர் நல்லவராகவே இருக்கிறார் 
அந்த வார்த்தை அவ்வளவு ஷார்ப்பா இருக்கு ஏன் இதை செய்த ஏன் அவங்களை பார்த்து சிரிக்கிற ஏன் இவங்களை பார்த்து பாராமுகமா இருக்கிற உன் உள்ளத்துல என்ன இருக்கு உன் நினைவுல என்ன இருக்கு உன் யோசனையில என்ன இருக்கு நீ யார் அவர் வாயிலிருந்து இருபுறமும் கருக்குள்ள கூர்மையான பட்டயம் பெறப்படுகிறது பத்தாவது அவருடைய முகம் வல்லமையாய் பிரகாசிக்கிற சூரியனை போல பதினேழு ரெண்டு மூன்று சூரியனை போல மத்தியானத்தில் பிரகாசிக்கிற நடுப்பகலில் பிரகாசிக்கிற சூரியனை போல அவருடைய முகம் இருந்தது கல்வாரியில் முகத்தை பார்த்தார் அழகும் இல்லை சௌந்தரியமும் இல்லை நாம் விரும்பத்தக்க ரூபம் இல்லாத இருந்தது இப்ப பார்க்கிற மனுஷகுமார்னு கொப்பானவர் தான் ஆனால் ஒரு நாள் இயேசுவினுடைய தலை பஞ்சை போல வெண்மையாயிருந்து இவன் பார்த்ததில்லை ஒரு நாள் அவருடைய கண்கள் இருந்து அக்கினி வந்து இவன் பார்த்ததில்லை ஒரு நாள் அவர் நிலையங்கி தரித்து இவன் பார்த்ததில்லை ஒரு நாள் அந்த ஏழை தச்சன் பிரியமான வீதி வீதியாய் நன்மை செய்கிறவராய் சுற்றி திரிந்தாரே அவர் மார்பருகை பொற்கச்சை கட்டி இவன் பார்த்ததில்லை அவர் வாயிலிருந்து இருபுறமும் கருக்குள்ள பட்டயம் புறப்பட்டு இவன் பார்த்ததில்லை நீர் மேல் நடந்த அவர் பாதங்களை பார்த்திருக்கிறார் மரியால் தைலம் பூசினாலே அந்த பாதங்களை பார்த்திருக்கிறார் கல்வாறு சிலுவையில் ஆணியில் அடிக்கப்பட்ட அந்த பாதத்தை அவன் பார்த்திருக்கிறான் ஆனால் ஒரு நாள் அந்த பாதம் பிரகாசிக்கிற பொன்னிலும் விலையேறப்பெற்ற ஒரு வெண்கலமாக அவன் பார்த்ததில்லை ஆனால் இன்றைக்கு அவன் ஆவியில தெரியுது இந்த உயிர் தெழுந்த இயேசு இந்த மகிமை உள்ளவராகவே இருக்கிறார் சபைக்கு எத்தனை உபத்திரவங்கள் எத்தனை பாடுகள் எத்தனை நிந்தைகள் உண்டாலும் சார் இந்த சபையின் நடுவே விலாவுகிற தேவன் மகிமை உள்ளவராகவே இருக்கிறார் நீங்க ஆராதிக்கிற இயேசு நீங்க ஊழியம் செய்கிற இயேசு அவருடைய அகம் பிரகாசமாக இருக்கிறது அவருடைய அகத்தின் பிரகாசம் அவருடைய முகத்தில் தெரியுது இன்றைக்கு நீங்கள் அழகும் இல்லை சௌந்தரியம் இல்லை விரும்பப்படத்தக்க ரூபம் இல்லாத ஒரு இயேசுவை அல்ல பிரியமானவர்களை ஆணிகள் தொலைத்த பாதங்களை உடைய இயேசுவை அல்ல இன்றைக்கு சபையின் அடிவே அவர் மகிமை புரிந்தினவர் அவருடைய சிரசும் மயிரும் உறைந்த மலையிலும் வெண் பஞ்சிலும் வெண்மையா இருக்கு அவருடைய ஞானம் அறிவு ஒன்று குறைந்த ஒன்றாம் அதிகாரம் கடைசி வசம் முப்பத்தொன்று அவர் சபைக்கு ஞானமும் நீதியும் சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கும் பரிசுத்தர் நம்ம எல்லாரையும் எளிமை நிற்போமா இந்த இயேசுவை தான் நம்ம வணங்கிக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த இயேசுக்கு தான் நம்ம ஊழியம் சேரும் பயப்படாதீங்க கலங்காதீங்க நன்றி ஆண்டவரே ஹலோ லூயா